ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் சூஸ் ரேண்டம் சாம்பிள்ஸ் கேவ் தி ஃபாலோயிங் ரிசல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் சாம்பிள் சைஸ் டென்ஸ் செகண்ட் சாம்பிள் சைஸ் டுவெல் ஃபஸ்ட் சாம்பிள் மீன் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் சாம்பிள் மீன் ஃபோர்டீன் அண்ட் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டிவியேஷன் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் மீன் இஸ் நைன்டி அண்ட் ஃப்ரம் செகண்ட் மீன் இஸ் ஒன் நாட்டி எயிட் Test whether the samples could have come from the same normal population. In the question, what do you think about the sample size and the sample mean value and also sum of squares of deviation from mean values? That's what you think about the question. What do you think about the question? The sample size of the sample is the same normal population. That's what you think about the question. That's what you think about the question. So in normal population, we have two parameters that is mu and sigma square. In the random, the normal population la ulla parameters. Mu na mean value, sigma square na variance value. So random sample me dukka patta and the population vandu same normal population na irukono abdi na. And the random population ka mean ka value ho equal arukono and also variance ho equal arukono. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு சாம்பிளும் எடுக்கப்பட்ட அந்த பாப்புலேஷன் சேம் நார்மல் பாப்புலேஷனாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் மீன் செக் பண்ணணும் சிமிலர்லி ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் வேரியன்ஸையும் செக் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரீட் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ்வலாக மீனுக்கு ஈக்குவாலிட்டியை செக் பண்ணுவோம் தட் இஸ் டூ பாப்புலேஷனுக்கு இடையில் உள்ள மீனுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் ஆர் நாட் ஆர் கிரேட்டர் ஆர் லெஸ் அதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரீட் டெஸ்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் வேரியன்ஸில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக எஃப் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ரெண்டு டெஸ்ட்டையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரீட் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி மீனுக்கு ஈக்குவாலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் எஃப் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி வேரியன்ஸ்க்கு ஈக்குவாலிட்டியை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குற வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுத போகிறோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் சைஸ் வந்து டென் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் சைஸாக நம்ம என் ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ என் ஒன்றுக்கு வேல்யூ டென் செகண்ட் சாம்பிள் சைஸ் என் டூக்கு வேல்யூ டுவெல் அண்ட் அதே போல் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் மீனை நம்ம எக்ஸ் ஒன் பார்னு சொல்லுவோம் அண்ட் எக்ஸ் ஒன் பார்க்க வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் அண்ட் செகண்ட் சாம்பிள் மீன் எக்ஸ் டூ பார்க்க வேல்யூ ஃபோர்டீன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டிவியேஷன் ஃப்ரம் மீன் தட் இஸ் சம்னா நம்ம சமேஷன் சொல்லுவோம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் தட் இஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் டிவியேஷன் ஃப்ரம் மீன் தட் இஸ் எக்ஸ் ஒன்னுக்கும் எக்ஸ் ஒன் பாருக்கும் இடையில உள்ள அந்த டிவியேஷன் அதோட ஸ்கொயர் தட் இஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ இதுக்கு சமேஷனுக்கு வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி சிமிலர்லி சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கு வேல்யூ ஒன் நாட்டி எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரெண்டு டெஸ்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் செக் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எஃப் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் வேரியன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே எல்லா டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன் எழுதிக்கணும் ஹச் நாட்னா நல் ஹைபாதிசிஸ் ஹச் ஒன்றுனா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் நல் ஹைபாதிசிஸ் மீன்ஸ் தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வேரியன்ஸ் அப்படி அசீவ் பண்ணுறது தான் ஹச் நாட் பிகாஸ் நம்ம எஃப் டெஸ்ட்டில் வேரியன்ஸ்க்கு இடையில் உள்ள டிஃபரன்ஸை தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஹச் நாட்டில் என்ன அசீவ் பண்ணணும்னா ரெண்டு பாப்புலேஷனுக்கு இடையில் உள்ள அந்த வேரியன்ஸில் ஒரு டிஃபரெண்டும் இல்லை சேம் தான் அப்படி அசீவ் பண்ணுறது தான் ஹச் நாட் அண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷனுக்கு வேரியன்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் செகண்ட் பாப்புலேஷனுக்கு வேரியன்ஸ் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் ஸோ ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன அசீம் பண்ணணும்னா சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டூ ஸ்கொயர் நான் ரைட் ஹச் ஒன் த ஹச் ஒன்னுங்கிறது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் இது கொஸ்டின் கேட்டால் போல எழுதிக்கணும் இங்கே நம்ம வந்து ஈக்குவாலிட்டியை தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ரெண்டு வேரியன்ஸும் ஈக்குவல் ஆர் நாட் அது தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹச் ஒனில் நம்ம சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் நாட் ஈக்குவல் டு சிக்மா டூ ஸ்கொயர் அப்படி எழுதணும் சப்போஸ் சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தான் சிக்மா டூ ஸ்கொயரா அல்லது லெஸ்ஸா இதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே நாட் ஈக்குவல் டூக்கு பதிலாக கிரேட்டர் தான் ஆர் லெஸ் தான் சிம்பிள் போட்டுக்கணும்
சாம்பிளோட வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூ டைரெக்டாக கொடுக்கல ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம காபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்டு காபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே காபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா சமிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் இந்த சமேஷனுக்கு வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க நைன்டி அண்ட் அது என் ஒன்றுக்கு வேல்யூ டென் ஸோ நைன்டி டிவைடட் பை நைன் வரும் இங்கே ஸோ ஆன்சர் நமக்கு இங்கே டென்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம எஸ் டூ ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் நாட் எயிட் டிவைடட் பை லெவன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் டூனு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் இந்த ஃபார்முலா எஃப் எப்படி எழுதணும்னா இந்த கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்ட் கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எது கிரேட்டராக இருக்குதோ அதை தான் நம்ம ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் போடணும் இந்த கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ டென் கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் டூ இதில் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் தான் கிரேட்டர் ஸோ நமக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் போடணும் டினாமினேட்டரில் எஸ் டூ ஸ்கொயர் போடணும் அண்ட் நியூமரேட்டரில் எஸ் ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன வரும்னா என் ஒன் மைனஸ் ஒன் கம்மா என் டூ மைனஸ் ஒன் சப்போஸ் நமக்கு எஸ் டூ ஸ்கொயர் கிரேட்டராகவும் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் லெஸ்ஸாகவும் இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முல நமக்கு எஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படி மாறிடும் சப்போஸ் அப்படி தான் ஃபார்முலா இருந்ததுன்னா நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன எழுதணும்னா என் டூ மைனஸ் ஒன் கம்மா என் ஒன் மைனஸ் ஒன் இதில் என் ஒன் என் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கிடச்சிடும் இப்போ இந்த எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்ட் எஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவை இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு காபிட்டல் எஃப்க்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இங்கே நமக்கு காபிட்டல் எஃப்க்கு வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும் யூஸ்வலாக கொஸ்டினில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒன்றுமே கொடுக்கல ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுக்கலையோ நம்ம வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம அசியம் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மீன்ஸ் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் இங்கே டிகிரிஸ் ஆஃப் ரிடம் என் ஒன் மைனஸ் ஒன் கம்மா என் டூ மைனஸ் ஒன் என் ஒன்னுக்கு வேல்யூ டென் என் டூக்கு வேல்யூ டுவெல் ஸோ நமக்கு நைன் கம்மா லெவன்லேயே கிடைக்கும் அண்ட் எஃப் டெஸ்ட்டில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு செப்பரேட் டேபிள் வேல்யூஸ் இருக்குது இங்கே நமக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதனால் நான் இங்கே வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்க்குள்ள டேபிள் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறேன் அண்ட் இதில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ரிடா மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் நம்ம வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இங்கே டிகிரிஸ் ஆஃப் ரிடா வந்து நைன் கமா லெவன் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற நைன் எங்கே இருக்கோன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் நைன் வேல்யூ இங்கே இருக்குது அண்ட் இந்த செகண்டாக இருக்கிற இந்த லெவன் இதை நம்ம எங்கே பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் பார்க்கணும் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் லெவன் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம டேபிள் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா டாப்பில் நைனுக்கு நேர் கீழே அப்படியே பார்க்கணும் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் லெவனுக்கு நேர் அப்படியே பார்க்கணும் ரெண்டு லைனை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற அந்த பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் டேபிள் வேல்யூ இங்கே நம்ம நைனுக்கு நேர் அப்படி பார்த்துட்டே வரோம் அதே போல் இங்கே லெவனுக்கு நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி வர நேரம் ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஸோ இங்கே டேபிள் வேல்யூ நமக்கு டூ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா டேபிள் வேல்யூவை கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கூட கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் இஸ் லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்ஆ இருந்ததுன்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் அதுதான் கன்க்ளூஷன் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அசீம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் இஸ் கிரேட்டர் தான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்ஆ இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட்னு எழுதணும் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் இருக்கிற அது தான் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் ஹச் ஒன்னாக அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அதான் மீனிங் ஸோ ஹச் ஒனில் இருக்கிறது தான் ஆன்சராக வரும்
null hypothesis null hypothesis means there is no significance difference between mean அப்படினி நம்ம இங்க அசிம் பண்ணனும் because இங்க mean க்கு இடையில உள்ள significance difference தான் that is equality தான் நம்ம செக் பண்ண போறோம் ரெண்டு பாப்புலேஷனுக்கு mean value உம் equal தான் different ஏ இல்ல அப்படி அசிம் பண்றது தான் கட்ச் நாட் அண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் மீன மீ 1 ன்னு எடுத்துப்போம் செகண்ட் பாப்புலேஷன் மீன மீ 2 ன்னு அசிம் பண்ணுவோம் சோ இங்க கட்ச் நாட்டுக்கு வேல்யூ மீ 1 is equal to மீ 2 அப்படி வரும் h1 அடுத்து எழுத போறோம் h1 னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோதிசிஸ் இது நம்ம கொஸ்டினுக்கு ஏத்தா போல not equal to அல்லது greater ஓ அல்லது less ஓ அப்படி நம்ம எழுதிக்கணும் இங்க கொஸ்டின்ல ரெண்டு மீன் வேல்யூவும் ஈக்குவல் ஆர் நாட் அதுதான் செக் பண்ண போறோம் சோ h1 ல நம்ம மீ 1 not equal to மீ 2 போடணும் கிரேட்டரா லெஸ்ஸா அப்படி எல்லாம் செக் பண்றதா இருந்தா இங்க சிம்பிள் மாறிரும் நாட் ஈக்குவல் டு வராது அண்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் டி டெஸ்ட்ல h1 எழுதுனதா இது 1 டெய்ல்ட் ஆர் 2 டெய்ல்ட் அதை எழுதிக்கணும் நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வந்ததுனா அது 2 டெய்ல்ட் बिकॉज़ இங்க ரெண்டு பாசிபிள் இருக்குது either μ1 greater than μ2 ஆ இருக்கலாம் அல்லது μ1 லெஸ்ஸா இருக்கலாம் பட் நாட் ஈக்குவலா இருக்கணும் சோ இது வந்து 2 டெய்ல் greater ஓ லெஸ் ஓ அப்படி இருந்ததுனா அது 1 டெய்ல் இந்த 1 டெய்ல்ட் ஆர் 2 டெய்ல்ட் இது வந்து டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலா எழுத போறோம் இந்த क्वेश्चनல n1 and n2 க்கு வேல்யூ 10 and 12 சோ இது வந்து ஸ்மால் சாம்பிள் बिकॉज़ n வேல்யூ லெஸ் தான் 30னா நம்ம அதை ஸ்மால் சாம்பிள்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஸ்மால் சாம்பிளில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் உண்டு சிங்கிள் மீன் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் ஒரு சாம்பிள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது சிங்கிள் மீன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாக்க அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ரெண்டு சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஸ்மால் சாம்பிளில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் அந்த டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இதில் நமக்கு பெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன வரும்னா டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் டிவைட் பை கேபிட்டல் எஸ் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை என் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் டூ வேர் கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என் ஒன் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ எஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் டூ அல்லது இங்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் டூ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் எல்லா வேல்யூவும் ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் நைன் பாயிண்ட் நைன் எஸ் ஸ்கொயருக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் எஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூலேருந்து நம்ம எஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எஸ் வேல்யூ அண்ட் எக்ஸ் ஒன் பார் வேல்யூ எக்ஸ் டூ பார் வேல்யூ என் ஒன் என் டூ எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அண்ட் அதில் இருந்து நம்ம மாடலஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் சம் டைம் நமக்கு டீக்க வேல்யூ நெகட்டிவில் கூட வரும் ஸோ மாடலஸ் எடுக்கிறப்ப நெகட்டிவ் வேல்யூ ரிமூவ் ஆகிரும் இங்கே நமக்கு கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டீ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேணும் அண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும் அண்ட் ஒன் டெய்ல்ட் ஆர் டூ டெய்ல்ட் அதுவும் வேணும் இங்கே கொஸ்டினில் நமக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுக்கல கொடுக்காட்டா நம்ம வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னே அசீம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இங்கே டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் டூ ஸோ என் ஒன்றுக்கு வேல்யூ டென் என் டூக்கு வேல்யூ டுவெல் ஸோ டென் ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் டூனா டுவெண்ட்டினு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டுவெண்ட்டி அண்ட் இங்கே டூ டெய்ல்டுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ டூ டெய்ல்டில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தில் நம்ம இப்போ டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீ டெஸ்டில் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒன் டெய்ல்ட் ஆர் டூ டெய்ல்ட் அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த கொஸ்டினில் டூ டெய்ல்டு அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ நம்ம வந்து இந்த டேபிளில் டாப்பில் ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கிறது ஒன் டெய்ல்டுக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ பட் டூ டெய்ல்டுக்கு சில லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ இந்த செகண்ட் லைனில் இருக்குது அண்ட் இதில் நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு நேராக பார்க்கணும்
சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டி இஸ் லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் டீயாக இருந்ததுன்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட்னு எழுதணும் அதுதான் ஆன்சர் இங்கே கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டீ டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் டீயை விடவும் சின்னதாக தான் இருக்குது தட் இஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டி இஸ் லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் டீ தேர் ஃபோர் அக்செப்ட் ஹச் நாட் ஸோ அக்செப்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் நாட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் இங்கே ஹச் நாட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இரு அசீம் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் மீ ஒன் ஈக்குவல் டு மீ டூ மீ ஒன் ஈக்குவல் டு மீ டூ மீன்ஸ் ரெண்டு பாப்புலேஷன் மீனும் ஈக்குவல் தான் அதுதான் ஆன்சர் தேர் ஃபோர் மீ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மீ டூ அண்ட் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் நமக்கு என்ன கன்க்ளூஷன் கிடச்சிதுன்னா சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டூ ஸ்கொயர்னு கிடச்சிது அண்ட் இங்கே நமக்கு மியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டூனு கிடச்சிருக்கு தட் இஸ் ரெண்டு பாப்புலேஷன் மீனுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவல் தான் சிமிலர்லி ரெண்டு வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூவும் ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு தட் இஸ் ரெண்டு பாப்புலேஷனுக்கு மீன் அண்ட் ஆல்சோ வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னா ரெண்டுமே சேம் நார்மல் பாப்புலேஷன் தான் தேட் மீன்ஸ் இந்த சாம்பிள் எடுக்கப்பட்ட அந்த ரெண்டு பாப்புலேஷனும் சேம் நார்மல் பாப்புலேஷன் தான் அப்படின்னு நமக்கு கன்க்ளூஷன் கிடச்சிருக்குது ஸோ இதுதான் ஆன்சர்